basi ni mkaribisha ndugu yangu Lema kwa heshima na kazi mazote aje afanye kazi kubwa Asante sana Ije Yeta yenge Ah ongeza sauti Ongeza sauti Hapa kuna mapepo ya kutolewa Atijaungia siku nyingi sio? Eh mimi toka nimemkacha ule mzee atujaonana sio? Eh? Si ndio? Alinisomea ramani, nikamsomea ramani. Ada, mimi sio mbunge wa Bumburi bwana. Ama rori au kina wenje huko. Soma ramani nikasoma ramani. Akanitafuta nikamwachia vumbi. Nimerudi sijamkuta. Na life inaendelea amen. Eh? Mimi nisikia sauti mwenzenu. Lema. Mchokoe mama na mtoto. Uende mpaka nchi nitakaokuambia. Ukae huko mpaka nitakapokurudia tena. Sasa yeye amesema Lema wa muoga ulikimbia. Mbona Yusufu alikimbia na Yesu? Yusufu ndiye alitokea. Kaambia Yusufu, chukue mama na mtoto mwende Misri. Mkae huko mpaka nitakapoeleza. Baadaye Herode akafariki. Malaika akamtokea nani? Kaambia bwana yule aliyekuwa anataka leo mtoto kachomoka rudi Yerusalemu. Nabii kanijia sauti. Lema. Yule aliyekuwa anatafuta roho yako ayupo. <laughs> eh? Sasa nilirudi, sio? Ndio. Hakuna ya maiti anapigania uhuru ni yeye. Si ndio? Ndio. Lakini kitu kimoja cha msingi sana. Swali moja nawauliza watu wa Arusha. Sisi hemu akiitisha mikutano huwa mmepewa hela mnaenda. Kwa nini huwa mnaenda? Njaa. Njaa. Ah, njaa. Kwa hiyo na mimi nivute ni watose. Si njaa. Mimi pia na njaa. Mandela alikaa jela miaka 27. Akiwa mwaka wa tano jela alifuatwa na makaburu. Akaambiwa tunakupa chochote unachotaka. Akatajiwa nchi. Chagua nyumba na maisha. Na pesa yoyote utakayotamka. Tunakuachia huru. Lakini ufanye jambo moja tu. Usifanye harakati unazofanya. Mandela akajibu akasema nachotaka ni haki utu wa watu wote Afrika Kusini. Akakaa jela. Alikaa jela. Baadaye wakampelekea gazeti lina picha ya mke wake anaambiwa mke wako ana mazoea na vijana wadogo familia yako inaangamia toka jela tukupe kila kitu ukalinde familia yako akawaambia Nendeni mkamwambie mke wangu nimemsamee freedom is coming tomorrow. Wao wananiambia Wao wananiambia unaenda kwenye mkutano kwa sababu ya shilingi 5000. Hiyo 5000 iko wapi? Iko wapi? Kama yeye ndo vijana na haya ndo mawazo yenu. Mnawatia asiye na kuvunja moyo wazee kama hawa mwangalie na kasla hapa alivyokuwa anaongea mwangalie umri wake angalia ameanza kupigana lini alafu kuna kijana wa kiume unapewa ustano kwenda kuwatengenezea sura nzuri CCM ili waitumie kuiba kura katika chaguzi zilizokuja unaniambia ni njaa nani ana njaa 
mwanaume wa kweli ni yule anayeweza kuvumilia nja kama njaa ni ishu hivi kwa mfano si njaa mimi nikitaka kusafiri na wife wako niendelee dubai tutalala chumba kimoja lakini kirudi nitakujengea nyumba si mna njaa utakubali utanipiga visu sio sasa njaa gani mmeongelea hapo ema baba njaa gani ema arusha sikiliza arusha sikiliza kwa makini sana mimi wakati nakimbia wakati nakimbia ama wakati nafukuzwa bungeni nilifukuzwa bungeni karibu miaka miwili deni langu ilifika pesa nyingi nyingi kabisa nikapewa ofa kulipa deni lote karibu milioni 500 na nipea kino mbugo changu na niwe mbuga wenu na benki wakati huo inaandika barua inataka kukamata mali zangu Nilimwambia Bashiru na mkurugenzi wa usalama wa taifa mimi sio blue band. Nilipokimbia nilipokuwa Nairobi huyu Lugai speaker alifanya bidii ya kunitafuta. Nirudi mzee atanipa kazi. Nikasema magufuli hawezi kuwa mwenyekiti wangu mimi. Msipokuwa na maamuzi ya kuwakana mama madogo madogo sisi tunageuka kuwa laana ya watoto wetu taifa lote hili limekuwa na mama angalia hapa kile mbele hapa hicho unachokiona kushoto na kulia ni umaskini mama zetu wanauzia nyanya chini beba makarai migongoni vijana wote wamekuwa boda boda na zetu watu wamekuwa malaya nenda mlina hapo wasichana shiva nenda napajua msichana anatafu, anauza mwili wake kwa shilingi 5000 kweli baba 1000 shingapi 2000 basi mbili yeye ndo mnajua mimi mtumishi najiwaje baba nataka nifanye mimi najua alafu mimi msema tunataka wewe taachane mambo yenu Yeah. Na hiyo mkiwaona wale mabinti kabla hamjawaita malaya waoneeni huruma na muombe wamepelekwa kule na umaskini kweli kweli baba hapa asilimia 30 ya vijana wote mmeshakata loko wote mmekata loko hapa kijana unaamka asubuhi hali mbaya hakuna mkate unapasha ugali Unakula ugali mkavu. Unakuja mjini, unasubiri gari ipaki, umnyanganya mama mfuko, ukamsaidia kununua, akupe shilingi 2000. Ndio maisha ya 70 ya vijana wa maeneo haya. Haisi moja ina vijana watano, wanakimbilia bilia mmoja. Hajazi haisi apewa mbili Akimaliza mnakwenda kula wali wa bila na maharage mkibaliza hapo mnatembea mpaka muri yetu kwa miguu mke wako ni mamantilie mtaja 2020 ama anauza ndizi kama mnajua hayo kesho kesho asubuhi tukutane barabarani maisha hiyo yuko msigwa yuko wenje uko mkasa wote hawa mimi sishindu kununua kilo ya sukari kwa shilingi laki moja sishindu sishindu subiri basi ngoja nijenge hoja nina uwezo wa kula miaka kumi bila kazi na nikala bata kabisa nimeshatengeneza mpango hiyo kwenye maisha yangu siandamani kwa sababu mimi sina sukari Naandamana kwa sababu mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Njoo mdogo wangu, njoo mdogo wangu panda. Panda mdogo wangu. Bwana nitolee mfano hapa halisi. Na wewe njoo masaji. Njoo. Hebu hebu angalia. Maskini huyu. Angalia hii nguvu kazi.
kazi Unaweza ukakuta kuanzia asubuhi mpaka jioni hajauza shilingi elfu kumi Uondo Umeuza elfu nne Anasema toka asubuhi nisikizeni kwa makini amauza elfu nne Na wewe unauza nini hapo Pia nini Ngoberani utamjua kuwa watu wana magonjwa ya figo Chagea kusio Unajua Yaani ukiona Masai Anaacha anaacha kudini na ngombe na mbuzi anaanza kupiga hizi ishu Jua hali imekataa kabisa hivi Hakika Yeye tulikuwa na jambili la mheshimiwa msingi Nikaona Masai anauza karanga Masai anauza karanga au asonge tuliambiwaga tulipokuwa ndogo alikuwa anauza simba leo anauza njugu Angalia huyu kauza 1000. Ile ule wali maharage, sitaki kwenda kwenye wali nyama. Maharage kilo shilingi 1000. Mchele kilo 1300 inakuwa 7600. Mkaa kopo 2500 inakuwa 9100. Nauli mafuta na vitunguu fanya 1000 inakuwa 11000. Ile huyu Hala wali ugali maharage usiku kama na watoto watatu anatakiwa ole 11000 toka asubuhi ameuza shilingi 4000 huyu bado mkaa tule bado kodi ya nyumba bado bila umeme bado bila maji kama mnajua mambo yote haya kwa nini hatuwakuti barabarani tunakuja kuwashawishi kupinga hali mbaya ya maisha? Leo muuza nini? Shinga hapo muuza. Leo ameuza shilingi 500. Sicheke. Jamani msicheke. Msicheke. Na hapo ameshapiga debe naongeza nguvu za kiume kwa sababu usiposema neno nguvu za kiume upate wateja siku hizi. Awali paka useme nguvu za kiume. <laughs> Anauza 300. Huyu anakaa Muriati. Kwenda Muriati ni 900. Kurudi ni 900 afu moja mianane. Maana yake huyu atakwenda nyumbani kwa miguu. Anakwenda nyumbani mtoto wake ametoka shule asubuhi alikunywa uji. Mama yake alikuwa anauza ndizi kwa karai kashikwa na mgambo mke wake. Anafika nyumbani hawana hela. Wananyua, wanasema tuchemsha uji tunywe wakati wanaanza kuchemsha umemo unakatika asilimia themanini ya watu Tanzania wanaishi kwa mfano huu kama wewe unakula vizuri fanya kwa ajili ya wale wenye maisha mabaya ukishukeni jamani ukitaka kula wali nyama leo nimeembea nipe tenteni hivi sasa usiwe na vizembe kutana cha dema na korosho Mungu akubariki uyanuke haya people people Naomba utulivu. Naomba utulivu. People. Ukitaka kula wali nyama leo, naomba utulivu jamani. Tafadhali naomba utulivu. Ukitaka kula wali nyama leo, nyama kilo ni shilingi elfu kumi Mchele 1600 na kwa 1300 600. Viungo ya tatu na kwa 1600 mkaifu 2500 inakuwa 19 sio nauli umeme na nini fanya 2000 na kwa 2021 familia ya watu wanne watano yani baba mama na watoto watatu ili wali, wa, wale mlo mmoja wa nyama wanatakiwa kuwa na shilingi 1000 kima cha chini cha wasichana na wafanya kazi ba ni shilingi ya 50 laki na 20 mlo kwa siku 2000 wanaishije Angalia barabarani 
mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa na sijawahi kuona mama wa miaka sabini amebeba chupi za mtumba na uza barabarani zamani machinga walikuwa ni vijana wadogo wanaosubiri matokeo ya shule siku hizi machinga wamekuwa wazazi wetu hapa wamejawa mama wengi wanabeba ndizi kichwani wanauza unamkuta mama ameweka galeni moja ya ngogwe na kitungu galeni moja mtaja 1015 ana mtoto mgongoni kashakimbiwa na mume kwa sababu ya maisha magumu alafu wapumbavu wanakuja na msafara wa magari wanaopa pesa mnaenda kuwajengea sura ya kwamba wanakubalika nani kaloga nchi hii nani ameologa nyi vijana wote nyi mnali mbaya kuna mpumbavu mmoja anazunguka leo anajiita katibu wa bodaboda anaambia bodaboda msiende kwenye bandamano ngoja nikupelekea mkuu mkoa taarifa mpaka sasa pikipiki ambazo zimejiandikisha ni 1270 
mamlaka Tanzania ina Serengeti ina Manyara ina Ruha ina Ngorongoro ina Kitulo ina Kipanga Mpangele ina Mikumi inapokea watalii laki nane kwa mwaka hao laki nane wanawahesabu paka kina hecho wakiwa wanaenda mara <laughs> Dubai katika watalii milioni ishirini wanaoingia Dubai serikali ya Dubai inasema watalii asilimia sabini wanaamua kuishi ama kununua nyumba Dubai Dubai hawana vivutio vyovyote vya utalii kama Tanzania hakili Abu Zabi lijangwa jangwa jangwa hawana mvua hawana baridi ngano inahitaji baridi na maji Abu Zabi wanalima ngano Tanzania tumeua mashamba ya ngano kate shihana basutu plantation Hili mnaoiona jua huu ni umeme walikwenda bwana mwalimu Nyerere wakakata miti milioni tano kutengeneza bwawa la kuzalisha umeme wa maji wakati chanzo cha mvua ni msitu wamekata msitu wazalishe maji wakati chanzo cha maji ni misitu inayovuta mvua wachinga <laughs> ukiona ma, ma, katika nchi ambayo unaishi leo leo mpaka leo wana, watu kuna watu wanatembeza moto barabarani mwenge ni moto kibatari ki alafu unaona RPC analinda moto anapigia saluti moto hivyo tunaongozwa na machizi una vijana sanawari hapo ya kwa kuiba mwenge wale masela wale. mimi siwajui lakini kila siku nikiongea Arusha nasema naomba mnione ile kazi mimi sipendi wizi lakini ile jambo halikuniuhusi kabisa nilisikia Arusha vijana watatu wasadikika kutaka kuiba mwenge huu nikasema hao ndio wanachuka sasa mkapita nacho kile Anaenda kuzindua Samia kuosha kibatari. Alafu kuna ulinzi. Barabarani moto unafunguliwa njia. Afanye nini moto? Moto, moto huo moto bio bio. Moto tunaokimbiza bio bio. Alafu mnatangaziwa. Ndio watu warusha. Kesho mwenge uhuru utawasili sabatini. Wananchi wote mnakaribishwa mtauangalie. Na nyie mnaenda na wakezanu kuangalia moto. Atuko sawa sawa. Atuko sawa sawa. Atuko sawa sawa. Katibu Mheshimiwa Dr. Sloan kati na gomba ya rais alisema akichaguliwa kuwa rais tungeokamata tungeweka makumbusho kama mna njia nyingine za kuchukua Sikiliza mimi hiyo mengine mmejiongeza Arusha si wajanja gam 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 people Alafu ule moto ukiwashwa da unakuja Tanga na msuru wa magari moja Mkuu wa mkoa Tanga anakwenda mpakani wa Tanga na Pwani anakabidhiwa moto Wanaanza kuja Tanga. Ukifika Tanga umetumia bilioni mbili unafungua kituo cha afya cha milioni sita kilichojengwa kwa msaada wa fedha za watu wa Marekani. <laughs> yani hichi huwezi kufanikisha taifa bila wa viongozi kuwa na fikra chanya. Na kwa sababu sio kila mtu amezaliwa na fikra hizo ndio sababu tunataka tuandike kitabu kinaitwa katiba mpya kitakachokuwa na mawazo na mipango ya kumlazimisha kila mtu kuwa mwadilifu na mtu, kila mtu kufikiria juu ya wananchi ndio maana ya katiba mpya ukdakaa <tos> unasikia manyara eh 
Waziri mkuu Kassem Majaliwa ataanza ziara ya kukagua miradi ya maendeleo. Msafara wa waziri mkuu na ile entropy yake yote ya ulinzi na hoteli ya dolara kama kwa past presidential hakija Arusha kwa siku anaweza kutumia milioni 50. Hakika. Anazunguka mkoa huu mpaka anaondoka bilioni moja milioni matano imeisha. Alafu waziri mkuu anakwenda kuzindua kisima cha maji cha kupampu kilichojengwa kwa msaada wa pesa za watu wa Korea cha thamani ya milioni ya msiri na yeye ametumia milioni mia tatu kuja kukagua upumbavu. Ndio maana pesa haziji kwenu. Sasa kesho tuna maandamano. Na nia mnafahamu tunaandamana kwa sababu ya hali mbaya ya maisha tulionayo. Sio jamani hapa siongei na matajiri hapa naongea na watu waliopigika huu mkutano umeitishwa leo asubuhi huu mkutano umeitishwa leo asubuhi na mmejaa watu wote hao maana yake nini maana yake hamna kazi hamna kazi tunawapataje kiraisi hivyo yani unatakaje watu 10000 unapata kwa dakika moja nchi zinazoendelea nchi zilizoendelea kazi zinatafuta watu Tanzania hakuna kazi wenje tulikuwa na Canada Canada hakuna mkutano wa hadhara mikutano yote unakuta sera sera za mgombea kwenye mailbox ama unatumia kwenye internet kwenye email ama unaangalia kwenye TV ukiita mkutano wa hadhara hakuna watu watu wako kazini ni furaha kwamba tunahutubia watu wengi lakini ni uzuni kwamba tunahutubia watu wengi wasio na kazi mmekuwa masikini mpaka tunajitia moyo kwa hiyo masikini hewa maana unajua bana ukilala ukiamka kama uumwi Mshukuru Mungu. Unatakiwa ulale vizuri, ule bata, uamke, umshukuru Mungu. Kuani saa nyingine upande wa pili, hakuna Mungu mwenye makusudi ya wewe kuishi vibaya. Huyo sio Mungu ni shetani. Na uchumi unavozidi kuwa mbaya, wakazaliwa na madebigo huyu. Na hili wasikizini. Tangazo tangazo tangazo. Nabii kabambe kutoka kisongo atavunja nira wa maskini watu wote mnakaribishwa njoo na mafuta tuyaombe sikiliza wewe mtu wa kumuombea atoke madarakani ni CCM neno la Mungu linasema asiyefanya kazi na asiye na Biblia ikaongeza ikasema na mimi Mungu nitabariki kazi ya mikono yako iko wapi kazi ya mikono yako una kazi wewe kazi ya nao mgambo mwenye anaitaka mnaenda huo maskini dr sla umezalisha kitu kingine kinaitwa manabii wa uongo hapa nikichukua wanawake mia nikawasachi hapa takuta kwenye pochi mna chumvi mafuta damu ya yesu nasema mimi ni mkristo safi haya maneno ningekuwa na hofu ya kuongea kwamba wachungaji watanichukia lakini ukweli huu una maana kazi hii lazima nisaidie kufika mbinguni sio kuwa mbunge mimi sina kuomba kura hapa ana mheshimiwa ukisema hivyo unaanza kura itakuwaje yani nipoteze mbingu ajira kuwa mbunge wenu acheni mambo ya ajabu nyingi sitakuwa duasi mimi <laughs> sasa nani anasema hapa kesho mheshimiwa lema tutakuwa barabarani wote Yosha mikono, yosha mikono, yosha mikono, yosha. Kula vipi? Kula vipi? Kula vipi? Kula vipi? Mtakuwa sio? Tunaanzia wapi maandamano? Tunaanzia maandamano kwa press. Na mengine tunaanzia je? R. Sawa bana? Tukishatoka kwa mrefu na JR kuna mahali hapa katikati viongozi tutakutana. Tukikutana tunaingia urudi kama alivyosema dr star inatakiwa watu wawe wengi kama fundi ili tupeleke statement maandamano ni statement 
Raisi ya kipelekiwa picha Aambiwe hivi Hawa watu ni wengi sana Kama watu wote hawa wamesema maisha ni magumu Siku wakiamua kusema kwa shari Nchi taribika Kusikilize oja za wana nchi Kuhusu maswala tumeule uchaguzi Katiba na ali nkumu ya maisha Kesho ni kumeki statement Pio maana ni mulimu sana ukajua Hiyo statement ya umeki viongozi Hiyo statement mnafanya nye Na undoki <laughs> Hapa yuko mwenye kitu wakanda Victoria Wenge Lakanda ya nyasa msigwa Hawa, hawa, hawa Na suku Arusha watantukana sana Hawa mina wajua, wana maneno machafa Kwa sabu wana pinapata watu kwa kwa Kila saa kama jana wenge kaja Kafa nye Na katibu waki wakanda Arusha mteweza mziki wa mwanzi Na mi ni uliza Mwanzi wa tutusigia Mbeo wa tutusigia Wenge sikiliza na msigi Chukua daa Chukua mwanza, mbea, alafu kifungashio kina kuwa daa, ndo mziko wa rucha fumaratano. Uwango! Uwango! Na tunaenda kumeki statement. Ndiyo maana wanafanya bidii. Bidii. Eti msikitokeze. Eti kesho, wameamua kuwaga miili pole stadium. Sawa! Sawa, nia nendeni. Sisi tutakwenda kusalimia wazazi wali ofio bada Pani noma ipo Kupange si kuchagua Wa waende wakaage Sisi tutaenda kwenye mazishi Sindo hivo Kuna wanotoge rambirambi wanoe kuondoka msibadi Asema mwishimiwa ni mwona ntue rambirambi mapema Kwa sababu na shuguli nyingine za kitaifa Sisi kesho tunashuguli kubwa Wale watu wa singe kufa na ajari pae Kama hii nchige kue na super way out Hakuna super way Gari Gari Kubwa imebeba grada Inapita njia maja Na gari ndogo ya wadiria Hakuna highway Hakuna highway Walo wamekufa kwa sababu ya nundabilu Mimi liku Wanaokopo kinaandika Uyu pia Pamoja na kusoma sana Uwa anatabia kupigia mbua Sasa mwajiri anachagua Hakupe kazi ama asikupe kazi Hapa 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 Wanamke mjamzito na jifungulia chini Na hakuna mtu na ijaji Hapa Watu wanalawa na njaa Na hakuna mtu na ijaji Hata hizi shule mazopeka watu yonu hizi Hawaende kusoma Waenda kukua Mio suwango ya soma hizo shule Ni katapa Wa mshimo sio mzalendo, kuwa mzalendo sio kwa mjinga. Watoto wenda kukua huko. Wanafundisha baba na mama anakula, anakula ugali. Huku nyuma akifagia uwanja. Afu ndo mtihani unakuja. Baba na mama walikuwa wanafanyaje A? Wanakula B. Wanaoga C. Wanafa. Afu mtoto wako akisema walikuwa wanakula, unaitwa shuleni, unaambia mtoto wako ni mjanja na akili amefaulu kuliko wote kusema baba na mama walikuwa wanakula ujinga wenzetu wanafundisha watoto kufikiria people ndio sababu unajiuliza binadamu mwingine anawezaje akakaa mezani anaweza kufanya utafiti kwa kupata dawa ya kumfanya binadamu asife alafu yuko mwingine Hawezi kujenga ustawi bora wanchi yaki Ni kwa sababu ya elimu tunaopewa Elon Musk